त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की रिसर्च टॉपिक कसा निवडावा रिसर्च टॉपिक निवडत असताना कोणकोणत्या अडचणी येत आहेत माझा आवाज येतोय का प्रॉपर सगळ्यांना येस सर माझे स्क्रीन दिसते का बघा बरं दिसते का हो ओके तर पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं की रिसर्च मेथॉलॉजीचं पहिलं लेक्चर आपण ऑनलाईन घेतलं होतं आणि त्यानंतर आपण खर तर दोन लेक्चर्स घेतले ते ऑफलाईन पद्धतीने म्हणजेच व्हिडिओ टाकले मी आणि तुम्ही ते बघितले असतील नसेल बघितले तरी काय अडचण नाही आपले जे मधले दोन दिवस बोलले ते आपण भरून काढूयात काय अडचण येणार नाही आणि शक्यतो व्हिडिओ टाकले की बघत चालला आणि ते सुद्धा तेवढंच महत्वाचं आहे जेणेकरून जेवढं हे महत्वाचं आहे त्यानंतर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एक दुसरा वेगळा विषय घेऊन रिसर्च मेथॉलॉजी मधलाच त्याचं नाव आहे लिटरेचर रिव्ह्यू लिटरेचर रिव्ह्यूला आपण मराठीमध्ये म्हणत असतो मागील संशोधनाचा आढावा कुठलेही संशोधन करत असताना किंवा कुठलेही रिसर्च करत असताना तर याच माध्यमातून आजचं जे आपलं सेकंड लेक्चर आपण घेणार आहोत त्या लेक्चरचं टॉपिक आहे द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग फॉर टुडे सेशन इज लिटरेचर रिव्ह्यू अँड वाय दिस लिटरेचर रिव्ह्यू इज इम्पॉर्टंट अँड सो ऑन that we are going to discuss in today's session and how it can be taken place that is also we are going to discuss one by one so this is the topic of discussion i welcome you all for this particular session and second lecture of our second day of uh, research methodology which we are discussing about it so friends once again i welcome back and in this lecture we are talking about literature review whenever we want to go for literature whenever we want to go for research whenever we uh, you know uh determine when we confirm our research topic uh then a research or literature review is the most important aspect so whenever you want to go for literature review how it can be gone how it can be gone or what can be done that we are going to discuss one by one so uh, the question that there may be a question in the mind of you guys and uh, what can be done for the purpose of literature review that we will discuss here in this particular lecture so what is literature review that may be the question in your mind if you look at the picture you can understand what is the concept of literature review in a detailed manner so just look at this whatever i am going to tell you through this particular lecture so if you look at the picture you can understand there are n number of books and uh, those are kept at one place so literature review is nothing but what taking some references referring books literature review manje kay tumcha manamadhe ek prashna ala asel ki literature review manje kay tar tar tumhi atta kay lok third year le kay lok second year la hai ani ta sarva lokanna pratar research ha navka topic ahe maza awaz yetoy ka proper ho sir okay tar literature research karat astana yavas apan ekada samshodan karto kiwa research karto त्यावेळेस आपल्याला पाठीमागच्या लोकांनी अशा प्रकारचं कोणतं पुस्तक लिहिलंय का एखादा रिसर्च पेपर लिहिलाय का किंवा एखादा आढावा घेणं सुद्धा खूप महत्वाचं असत तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न येऊ शकतो की असा आढावा का घ्यायचा बाबा कशासाठी पाठीमागच्या लोकांचा रिसर्च बघायचा किंवा पाठीमागच्या लोकांनी काय काम केले किंवा काम केले की नाही हे कशासाठी बघायचं तर त्याच्या मागचं कारण असं असतं बरेचसे संशोधक असतात ते वेगवेगळ्या विषयांवरती रिसर्च करत असतात आणि ज्या वेळेस आपण एखाद्या टॉपिक रिसर्चसाठी निवडतो समजा तुम्ही एखाद्या रिसर्चसाठी टॉपिक निवडला तर तो टॉपिक किंवा त्या टॉपिकवरती किंवा तशाच प्रकारच्या टॉपिकवरती अगोदर कुणी रिसर्च केलं आहे का हे बघणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं असतं का बघायचं कारण जे काम ऑलरेडी कुणी केलं आहे तेच काम करण्यामध्ये काय अर्थ आहे का नाही म्हणजेच काय if somebody has already done the research and if you are going for the same research again there is no meaning that kuni avadar kaam karun thevla karan tumhi puna ad tashas prakar ta kaam karal janar asal tar tya research la kiwa tya sanshodhana ka arth prapt hoil ka nahi hunar manunas kay karaycha sarvanni jyavas tumhi ekada research topic sanshodhana sathi nivadta research sathi nivadta tya vela pratyek sanshodhanat ek pehla kartavya asta te mhanje literature review karna 
या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून संशोधक काय करत असतो तर संशोधक करत असतो एक महत्वाचं काम ते काम म्हणजे जो काही माझा टॉपिक आहे समजा मी एखादा टॉपिक निवडला मी समजा असा टॉपिक निवडला असेल की बारामती शहरातील सहकारी आणि सरकारी ज्याला आपण पब्लिक सेक्टर आणि कॉर्पोरेट सेक्टर बँकिंग वरती मी एखादं रिसर्च करणार आहे तर बारामती शहरामध्ये असणाऱ्या सहकारी आणि सरकारी ज्याला आपण पब्लिक सेक्टर बँक म्हणतो किंवा नॅशनलाइज बँक म्हणतो अशा प्रकारच्या कोणत्या तरी एका किंवा कोणत्या टॉपिकवर किंवा अशा प्रकारच्या टॉपिकवरती रिसर्च झालाय का हे मी काय करणार वेगवेगळ्या ग्रंथालयात जाऊन वेगवेगळ्या रिसर्च इन्स्टिट्यूटला जाऊन चेक करणार आणि त्याप्रमाणे मी सर्च करणार की बाबा अशा प्रकारचं टॉपिकचं संशोधन झालंय का जर एखाद्या कोणी केलं असेल असं माझ्या लक्षात आलं फॉर एक्झाम्पल की एका शिक्षकांनी एका प्राध्यापकांनी किंवा एका संशोधकांनी अशा प्रकारच्या टॉपिकवरती किंवा अशा प्रकारच्या विषयावरती ऑलरेडी संशोधन करून ठेवलेलं आहे त्यानंतर यावेळेस माझ्या लक्षात येईल की बाबा अशा प्रकारचं संशोधन झालेलं आहे त्यावेळेस मी संशोधन केलेलं आहे आणि माझे घटक काय समजा जर मी असा टॉपिक निवडला असेल फायनान्शियल परफॉर्मन्स अनालिसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर अँड प्रायव्हेट सेक्टर बँक ऑफ बारामती रिजन आणि त्या माणसाने समजा त्या जुन्या एखाद्या व्यक्तीने ज्याने रिसर्च केलेलं आहे त्याने समजा एखादा मार्केटिंगचा आस्पेक्ट घेऊन रिसर्च केलेला असेल तर मी मी असं म्हणणार नाही किंवा आपल्याला असं म्हणता येणार नाही की बाबा जे काही रिसर्च आहे ते रिसर्च माझ्या रिसर्च सारखंच आहे विषय जरी सारखा असला किंवा जरी काही साम्य असलं तर घटक मात्र वेगळे माझा घटक तो फायनान्शियल आस्पेक्टचा आहे त्या व्यक्तीचा घटक कोणता होता मार्केटिंग आस्पेक्टचा होता तर आपल्याला या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून काय शोधत असत लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून आपल्याला शोधत असत की ऑलरेडी अशा प्रकारच्या टॉपिकवर जगामध्ये किंवा भारतामध्ये किंवा पुणे जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये किंवा विशिष्ट अशा भागामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचं काम झालेलं आहे आणि जर काम झालं असेल तर त्या काम करत असताना संशोधकांनी कोणत्या घटकांवरती भार दिलेला आहे किंवा कोणत्या घटकांचा विचार केलेला आहे आणि ज्या वेळेस आपण या सर्व गोष्टींची माहिती घेतो त्यावेळेस आपल्याला कळत की आपला टॉपिक ऑलरेडी जुनाच आहे का आपण काही नवीन करायला जाणार आहोत जर तुमच्या लक्षात असं आलं की आपल्या तुम्ही जो घटक निवडलेला आहे त्या घटकांपैकी काय गोष्टींवरती ऑलरेडी संशोधन करण्यात आलेलं आहे मग तुम्ही काय कराल जे काही संशोधनाचे घटक तुमचे आहेत आणि ज्याच्यावरती ऑलरेडी काम झालेलं आहे ते घटक वगळून तुम्ही बाकीच्या घटकांवरती संशोधन चांगल्या प्रकारे करू शकाल तर विद्यार्थी मित्रांनो लिटरेचर रिव्ह्यू हे कशासाठी केलं जातं तर लिटरेचर रिव्ह्यू हे हे शोधून काढण्यासाठी केलं जातं की अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या टॉपिकवरती किंवा अशा प्रकारच्या टॉपिकवरती कोणी पूर्वी यापूर्वी कोणी असं प्रकारचं संशोधन केलं आहे का आणि जर असेल तर कोणत्या घटकांवरती ते संशोधन केलेलं आहे आणि तुम्हासाठी तुम्ही जर संशोधन करायला जाणार असाल तर तुमच्यासाठी कोणकोणते घटक शिल्लक आहेत त्याच्या माध्यमातून तुम्ही चांगल्या पद्धतीने संशोधन करू शकाल तर यासाठी तुम्हाला हे जर शोधून काढायचं असेल तुम्हाला काय करावं लागेल वेगवेगळ्या प्रकारच्या संशोधन संस्थांना भेट द्यावी लागेल तिथं जे काही साहित्य उपलब्ध आहे एम फिल थेसिस असतील पी एच डी थेसिस असतील संशोधन प्रकल्प असतील संशोधन निबंध असतील ते सर्व पडताळावं लागेल त्यानंतर काही बुक्स असतील जर्नल्स असतील गव्हर्नमेंट पब्लिकेशन असतील या सर्व गोष्टींचा तुम्हाला संक्षिप्त आढावा घ्यावा लागेल आणि बघावं लागेल की तुम्ही जी काही रिसर्च करणार आहात त्या रिसर्च साठी तुम्हाला किती स्कोप आहे आणि काय प्रकारचा स्कोप असणार नाही आणि जर तुम्हाला तुमच्या संशोधनासाठी काय आवश्यक असणार असं जर स्कोप शोधून काढावायचा असेल तर नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू या गोष्टीचा आधार घ्यावा लागेल आणि लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा रिसर्च कम्प्लीट करू शकाल म्हणून लिटरेचर रिव्ह्यू अत्यंत गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून आपण काय करत असतो मागील काळात मागील टेन्युअरमध्ये जे काही संशोधन झालेलं आहे त्या संशोधनाचा आपण संक्षिप्त किंवा बऱ्याच बाबींमध्ये किंवा बऱ्याच गोष्टींमध्ये किंवा बऱ्याच केसेसमध्ये आपण संक्षिप्तच्या वेळी आपण सविस्तर आढावा घेतो संक्षिप्त आढावा घेतो कशा कशाचा आढावा घेत असतो आपण पुस्तकांचा घेतो या विषयांवरती कोणकोणती पुस्तकं लिहिलेली आहेत कोणी कोणी पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि त्या पुस्तकांमध्ये कोणकोणत्या घटकांवरती माहिती दिलेली आहे कोणकोणत्या घटकांवरती विचार करण्यात आलेला आहे तसेच या प्रकारच्या विषयावरती किंवा या प्रकारच्या टॉपिकवरती कोणकोणत्या प्रकारचे संशोधन शोध निबंध लिहिलेले आहेत त्याचाही आपण आढावा घेतो 
एम फिल पीयूटी थे स्थापना आवाज घेत शोधन का जे जाए संशोधन है ती या विषा वे जाए मी जे का संशोधन कराएगा जा रहा है तो या विषं वरती करना है एक प्रकारे दाखन दी कि जो टॉपिक है संशोधना तो इतर टॉपिक टॉपिक पेक्षा वेगड़ा है मध्यम लिटरेचर रिव्यू जो विद्यार्थी मित्रों संशोधन करता सर्व घटना कि महत्व की गोष्टी लिटरेचर रिव्यू हम तुम्हारा कहूँ चुकत कि टॉपिक ओरिजिनल है कि तुम्हें टॉपिक चोरले बच वे अपने महत्ति नॉपिक घतो पुणी ऑलरेडी काम कर दुबार काम करते काम कि कारण लोग तुम्हें हा टॉपिक चोरले ऑलरेडी है काम के लिए संशोधन तर टॉपिक फाइनल टॉपिक फाइनल तुम्हाला एक अत्यंत काम काम लिटरेचर रिव्यू ज्यादा तुम्हारा शोधन का है काम को बाबी का प्रा मुख्या विचार के त्या बाबी सोडून तुम्हाला इतर बाबींवरती चांगल्या पद्धतीने संशोधन करता येऊ शकत म्हणून खर तर लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं आहे जे लोक संशोधनाच्या काळामध्ये संशोधन करत असताना लिटरेचर रिव्ह्यू करत नाही त्यांना संशोधन करत असताना खूप मोठ्या प्रमाणावरती अडचणी आल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे आणि ज्या वेळेस तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू करून संशोधनासाठी जाता किंवा पुढे जाता त्यावेळेस असं निदर्शनास आलं आहे की त्यांचा मार्ग बऱ्यापैकी सुकर झाल्याचं किंवा यशस्वी झाल्याचं आपण पाहिलेलं आहे तर माझे सर्व विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे ज्यावेळेस जेव्हा केव्हा तुम्ही कधी रिसर्चचा विचार कराल त्यावेळेस नक्की तुम्ही या घटकाचा लिटरेचर व्ह्यूचं ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो मागील संशोधन साहित्याचा आढावा घ्या आणि पुढे जा जेणेकरून तुम्हाला असं कुठल्याच प्रकारच्या अडचणी येणार नाही आणि याचाच आजचा आपला हा महत्वाचा लेक्चर आहे आणि या लेक्चरच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत की संशोधनामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू किंवा मागील साहित्यचा आढावा कितपत महत्वाचा आहे त्यास कितपत महत्व दिलं गेलं पाहिजे आणि ते कशा प्रकारे केलं जाऊ शकतं या सर्व बाबींचा आढावा या लेक्चरच्या माध्यमातून आपण घेतो मी पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो आणि आपण पुढे जाऊयात माझा आवाज सगळ्यांना येतोय मला सांगा आता सध्या किती लोक आहेत जॉईन मी सोडून हॅलो जरा पार्टिसिपंट नंबर बघा बरं तुमच्याकडे जाऊन सेवन ओके म्हणजे सहाच लोक आहेत काय अडचण नाही असू द्या जेवढे आहेत तेवढेच पास होतील बाकीचे फेल होतील हे मात्र नक्की आहे तर या टॉपिक मध्ये आपण बघूयात लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे नेमकं काय तर सुरू करूयात हा लेक्चर आणि मी पुन्हा एक तुमच्या सर्वांचं मन प्रमुख स्वागत करतो तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण काय बघणार आहोत याचा एक छोटासा आढावा मी इथे घेतलाय तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण लिटरेचर रिव्ह्यू याचा इंट्रोडक्टरी पार्ट घेतलेला आहे मिनिंग आपण आता बघणार आहोत डेफिनेशन बघणार आहोत लिटरेचर रिव्ह्यूचं इम्पॉर्टन्स बघणार आहोत पर्पजेस बघणार आहोत टाईप्स बघणार आहोत सोर्सेस बघणार आहोत स्टेप्स बघणार आहोत पॉईंट्स टू बी डिस्कर्ड फॉर लिटरेचर रिव्ह्यू सॉरी पॉईंट्स टू बी कन्सिडर्ड फॉर लिटरेचर रिव्ह्यू स्रोत को प्रकार को उद्देश्य का है महत्व का है वाक्य का है अर्थ का है प्रस्तावित का है या सर्व गोष्टी का अपन आढ़ावा लेक्चर मध्यम घेना आहोत आज आज हा विषय अपन इतना संपवना आहोत तो बगूत अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं तुम्हारा ऑलरेडी संगित है तरी सु अपन आज से कई गोषी मैं स्लाइड वरती लिखेल है थोड़क आढ़ावा घर जाए रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस मी तुम्हाला म्हणतो ना संशोधनाची प्रक्रिया ही लिटरेचर रिव्ह्यू शिवाय कम्प्लीट होऊच शकत नाही जर तुम्हाला संशोधन करायचं असेल संशोधन कम्प्लीट करावायचं असेल संशोधन प्रक्रिया कम्प्लीट करायची असेल तर मागील साहित्यांचा मागील संशोधनाचा आढावा घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे 
आणि जर तुम्ही हा आढावा घेत असाल तर संशोधन प्रक्रियेमधले ही अत्यंत महत्वाचे असे स्टेप्स आहेत पायरी आहे टप्पा आहे किंवा एक असं पर्टिक्युलर असं फेज आहे जर तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून संशोधन प्रक्रिया कम्प्लीट करणार असाल तर नक्कीच तुम्हाला या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या संशोधनासाठी चांगलाच फायदा होऊ शकतो त्यानंतर इट इज अन अकाउंट ऑफ वॉट इज ऑलरेडी नोन अबाउट अ पर्टिक्युलर फिन फिनोमिन तर मी म्हटलं ना तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करायचं कशासाठी किंवा लिटरेचर रिव्ह्यू करणं का गरजेचं आहे त्याचा मागचा सर्वात महत्वाचा उद्देश असा आहे की ज्या वेळेस तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू करता म्हणजे काय करता लायब्ररीमध्ये जाता बुक्स हाताळता बुक्स रेफर करता रिसर्च पेपर्स बघता रिसर्च पब्लिकेशन बघता त्यानंतर वेगवेगळे रिपोर्ट्स बघता गव्हर्नमेंट जी आर बघता तर याच्या माध्यमातून तुम्हाला एक अशा प्रकारचा अंदाज येतो की कोणत्या प्रकारचं काम झालंय बाबा किंवा कोणत्या प्रकारचं काम झालेलं नाही याचा जर तुम्हाला अंदाज घ्यावायचा असेल तर नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू खूप उपयोगी ठरणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्ही या लिटरेचर रिव्ह्यूचा अभ्यासच नाही केला तुम्ही बुक्स नाही रेफर केले लिटरेचर रिव्ह्यू रिसर्च पेपर्स नाही पाहिले तर काय होईल तुम्ही फक्त काम करत जाल आणि एक वेळेस तुम्हाला असे वाटेल की मी जे काम केले हे पुढे जाऊन जे काही कॉम्प्लिकेशन होतात पुढे जाऊन जे काही प्रकार होतात ते जर तुम्हाला टाळावायचे असतील तर नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करावंच लागेल ज्यावेळेस तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू कराल ना नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होऊ शकतो एकच मिनिट सॉरी ऍक्च्युली सो कॅन यू हिअर मी नाव बोलाल आवाज येतोय का ओके सो आय वॉज डिस्कसिंग अबाउट पॉईंट नंबर टू अँड आय टोल्ड यू वाय इट शुड बी देअर इट शुड बी देअर टू अंडरस्टँड वॉट शॉर्ट ऑफ वर्क इज डन फेस्त ते करणं गरजेचं आहे कारण आपल्याला बघायचं आहे की कोणी नेमकं काय करून ठेवलं आणि त्या माध्यमातून आपण या सर्व गोष्टी बघत असतो तर बघूयात पुढची एक गोष्ट आणि महत्वाची गोष्ट द मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यूज टू कन्वे टू द रीडर्स अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन अँड द नॉलेज अँड आयडियाज दॅट हॅव बीन ऑलरेडी इस्टॅब्लिश्ड ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक ऑफ रिसर्च मी मग म्हटल्याप्रमाणे या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमाचा लिटरेचर रिव्ह्यू करण्याचा महत्वाचा उद्देश जर काय असतील तर एकच उद्देश आहे की ज्या कोणी अगोदर किंवा ज्या कोणी अगोदरच्या संशोधकाने किंवा लोकांनी जे काही काम करून ठेवलंय किंवा जे काही काम केलंय किंवा कोणत्या प्रकारचं काम केलंय बर जरी काम केलं आपण असं म्हणत असू तर त्यांनी कोणत्या प्रकारचं नॉलेज दिलंय कोणत्या प्रकारच्या आयडियाज त्यांनी दिलेल्या आहेत याचा आपल्याला इथं अंदाज येऊ शकतो म्हणून आपल्याला खर तर लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं असतं विद्यार्थी मित्रांनो अँड द नेक्स्ट वन लिटरेचर रिव्ह्यू इज अ लेबरेस्ट टास्क बट इट इज एसेन्शियल इफ द रिसर्च प्रोसेस इज टू बी सक्सेसफुल आहे वेळ खूप जातो आपल्याला बसावं जावं लागतं लायब्ररीत जावं लागतं बुक्स रेफर करावे लागतात वाचावे लागतात त्यानंतर वेगळ्या प्रकारचे रिपोर्ट्स कलेक्ट करावे लागतात ते बघावे लागतात त्याचं काळजीपूर्वक वाचन करावं लागतं त्यानंतर पी एच डी किंवा एम फिल चे थेसिस असतात ते व्यवस्थित बघावं लागतात त्यांनी काय म्हटलं बघावं लागतं या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात ह्याच्यामध्ये खरं तर वेळ आणि श्रम खूप वाया जातं किंवा वाया जातं म्हणण्यापेक्षा याच्यासाठी श्रम आणि वेळ लागतो किंवा वेळ द्यावा लागतो किंवा श्रम करावे लागतात म्हणजेच काय परंतु हे काम करणं अत्यंत गरजेचं आहे का गरजेचं आहे मी तुम्हाला मागाही म्हटलोय की जर तुम्ही एखादा टॉपिक निवडला तुमचं काम कम्प्लीट केलं आणि ज्यावेळेस तुमचा काम कम्प्लिशन स्टेजला आहे कम्प्लीट होणार आहे तुमचं काम पूर्ण होणार आहे आणि जर अशा वेळेस तुमच्या लक्षात आलं की आपण केलेलं काम ऑलरेडी कोणीतरी अगोदरच केलेलं आहे मी जे आयडिया जनरेट करणार आहे किंवा मी जे काही नॉलेज देणार आहे ते ऑलरेडी कोणीतरी देऊन टाकलंय किंवा त्याच्यावरती ऑलरेडी कोणीतरी काम केलंय आणि हे तुम्हाला माहितीच नव्हतं जर अशा केसमध्ये 
शेवटी तुमचं काम कम्प्लीट झाल्यानंतर दोन वर्ष तीन वर्ष झाल्यानंतर तुमच्या जर हे लक्षात आलं असेल किंवा येत असेल तर तुमच्या जो काही तीन वर्ष तुम्ही जे कष्ट घेतलेले आहेत तुमचा रिसर्च करण्यासाठी ते पूर्णच्या पूर्ण वाया जाऊ शकतात म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो लिटरेचर रिव्ह्यू करणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे आणि अत्यंत आवश्यकाची गोष्ट आहे जे तुमचं रिसर्च प्रोसेस किंवा तुमचं संशोधन प्रक्रिया सक्सेसफुल करण्यासाठी महत्वपूर्ण अशी भूमिका बजावत असते मला वाटतं या इंट्रोडक्शनच्या माध्यमातून तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे नेमकं काय आहे याचा अंदाज आलेला असेल पुन्हा एकदा आपण एक थोडक्यात बघूयात की लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे नेमकं काय तर लिटरेचर रिव्ह्यू इज अ रिटर्न समरी ऑफ जर्नल आर्टिकल्स बुक्स अँड अदर डॉक्युमेंट्स दॅट डिस्क्राईब द पास्ट अँड करंट स्टेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ युअर रिसर्च स्टडी ज्यावेळेस तुम्ही एखादा टॉपिक रिसर्च स्टडीसाठी घेत असता किंवा एखादा रिसर्च टॉपिक अंडरटेक करत असता किंवा घेत असता किंवा त्याच्यावरती विचार करत असता की मला हा एखादा टॉपिक घ्यायचा आहे तर तुमच्या टॉपिक संदर्भात जे काही जर्नल आहेत किंवा जी काही माहिती आणखी वेगळ्या फॉर्म मध्ये उपलब्ध आहे किंवा वेगळ्या प्रकारामध्ये उपलब्ध आहे अशा प्रकारच्या माहितीचा तुम्ही एक आढावा घेता ती माहिती तुम्ही वाचता हाताळता रेफर करता त्याचा संदर्भ घेता आणि त्या माध्यमातून तुम्ही सांगू शकत असता की या या गोष्टींचा मी आढावा घेतलेला आहे आणि या आढाव्याच्या माध्यमातून माझ्या निदर्शनास असं आलेलं आहे की लिटरेचर रिव्ह्यू केल्यानंतर माझा टॉपिक हा नौका आहे याच्यावरती जरी काम झालं असेल तरी मी जे काही घटक अभ्यासासाठी घेणार आहे त्या टॉपिकवर त्या घटकांवरती अजून कुणीही अभ्यास केलेला नाही त्यामुळं मी जे काही घटकांचा आधार घेऊन माहिती किंवा नॉलेज किंवा आयडिया जनरेट करणार आहे ती पूर्णपणे नौकी असेल जी पूर्वरत अस पूर्वी नव्हती किंवा असणार नाही याचा अंदाज घेऊन तुम्ही हे सांगू शकता म्हणून तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे म्हणून लिटरेचर रिव्ह्यू हा अत्यंत महत्वाचा आणि महत्वपूर्ण असा घटक आहे मला वाटतं की मला वाटतं की तुम्हाला हा लिटरेचर रिव्ह्यूची कॉन्सेप्ट ज्याला आपण म्हणतो इंट्रोडक्शन आणि मिनिंग समजला असेल समजला का येस सर ओके आता आपण एकदा मिनिंग बघूया रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर इज डिस्क्रिप्शन अँड अनालिसिस ऑफ द लिटरेचर रेलेव्हन्ट टू अ पर्टिक्युलर फील्ड ऑर टॉपिक इट प्रोव्हाइड्स अँड ओव्हरव्ह्यू ऑफ वॉट वर्ल्ड ऑलरेडी हॅड बीन कॅरीड आउट हु आर दे हु आर द की रिसर्चर्स हु डिड दॅट वर्क या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून आपण एका गोष्टीचा अंदाज घेतो काय करतो जे काही लिटरेचर किंवा जे काही साहित्य साहित्य म्हणजे काय पुस्तकं रिपोर्ट्स जर्नल्स मॅगझिन्स त्यानंतर पी एच डी थेसिसेस एम फिल थेसिस ज्याला आपण डेसर्टेशन म्हणतो या सर्वांचा आपण अंदाज घेतो हे सर्व आपण हाताळतो वाचतो तर याच्यामार्फत काय होतं त्याचा आपण डिस्क्रिप्टिव्ह अनालिसिस करतो वाचतो त्याच्यावरती विचार करतो त्याच्यावरती आपण साधक बाधक विचार करतो चांगला विचार करून बघतो वाईट विचार करून बघतो म्हणजे एखाद्या आपण व्यवस्थित अंदाज घेतो आणि कशासाठी अंदाज घेत असतो आपण कशासाठी वाचत असतो या सर्व गोष्टी तर आपण या माध्यमातून शोधून काढत असतो की ह्याच्यावरती तुम्ही ऑलरेडी काय काम केले का पूर्वी काय काम केले का आणि जर केलं असेल तर कोणत्या घटकांचा विचार केलेला आहे आणि कोणत्या घटकांचा विचार केलेला नाही फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक इथे उदाहरण देऊ इच्छितो आणि त्या उदा उदाहरणाच्या माध्यमातून तुम्हाला कळेल की लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे नेमकं काय फॉर एक्झाम्पल टी सी कॉलेजमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास असा एखाद्याचा विषय असेल आणि तुम्ही आणखी पुन्हा असाच प्रकारचा विषय घेत आहे कसा विषय घेत आहे टी सी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचा किंवा टी सी कॉलेजमध्ये शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास मग तुमच्या मनामध्ये एक प्रकार येऊ शकतो कि बाबा ऑलरेडी असा एखादा विषय झालेला आहे मग तुम्हाला काय करायचंय ज्यांनी कुणी अशा प्रकारचा रिसर्च केलेला आहे त्या व्यक्तीचं काम बघायचंय त्या व्यक्तीचं तुम्हाला थेसिस बघायचं त्या व्यक्तीचा रिपोर्ट तुम्हाला बघायचंय आणि त्या रिपोर्टमध्ये बघायचंय की त्या व्यक्तींनी अशा प्रकारचा अभ्यास करत असताना कोणत्या बाबींचा विचार केलाय फॉर एक्झाम्पल जर त्या व्यक्तींनी अभ्यास करत असताना जर त्यांनी क्लास त्यांची बौद्धिक क्षमता शारीरिक क्षमता मिळालेले गुण याचा जर तुम्ही विचार केला त्या माणसाने विचार केला असेल तर एवढे घटक सोडून बाकीच्या घटकांवरती तुम्ही चांगला अभ्यास करू शकता तुम्ही नवीन घटक घेऊ शकता 
जसं की ऑनलाईन परीक्षेतला परफॉर्मन्स त्यानंतर फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ ओके पुन्हा वर्गामध्ये उपस्थित राहण्याचे प्रमाण ह्याच्यावर सुद्धा तुम्ही अभ्यास करू शकता म्हणजे जे घटक त्या व्यक्तींनी अभ्यास करत असताना त्या म्हणजे पूर्वीच्या व्यक्तींनी अभ्यास करत असताना विचारात घेतलेले नव्हते त्या ते घटक तुमच्या अभ्यासाचा भाग असू शकतात किंवा ते घटक तुमच्या अभ्यासासाठी तुम्ही घेऊ शकता तर या माध्यमातून तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू करू शकता मला वाटतंय आपण ह्याच्या मिनिंग वरती युनिव्हर्सिटी बरंच बोललोय पुन्हा आणखी थोडस बोलूयात मिनिंग ऑफ लिटरेचर रिव्ह्यू इट इज ऍक्च्युली द रिडिंग ऑफ द वर्क of others before commencing on your own research work tumcha kaam shuru karnacha agodar itarancha sahitya vachna mhanje literature vachna tanni kay kaam kele yacha andaz ghena ani tya adhare tumcha kaam shuru karna mhanje literature review vidyarthi mitranna literature review mhanje kay chu vegala kaam nahi te tumhi karu shakta ani tehi changle padhatine karu shakta त्यानंतर लिटरेचर रिव्ह्यू कॅन पेव्ह द वे ऑफ बेटर रिसर्च लिटरेचर रिव्ह्यूमुळं तुम्हाला आणखी चांगल्या पद्धतीने तुमचा टॉपिक पुढे नेता येऊ शकतो चांगल्या पद्धतीने तुम्ही काम करू शकता का बरं कारण तुमच्या मनामध्ये एक आयडिया क्लिअर होते की या या बाबींवरती काम झालेलं आहे आणि या बाबींवरती काम झालेलं नाही आणि ज्यावेळेस तुम्हाला हा पूर्ण अंदाज येतो की एखाद्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा मी जर अभ्यास करणार असेल एखाद्या महाविद्यालयातल्या समोर एक्झाम्पल टी सी कॉलेज बारामती मधल्या तर या बाबींवरती ऑलरेडी काम झालंय म्हणजे तुमचं काम तिथं संपलंय तुम्हाला दुसऱ्या घटकांचा अभ्यास घेऊन अभ्यास करायचा आहे ज्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये तुमच्या टॉपिक बद्दल असणारी संकल्पना जर क्लिअर झाली स्पष्ट झाली तर नक्कीच तुम्हाला काम करण्यास अत्यंत महत्वाची दिशा मिळू शकते आणि तुमचं काम सोपं होऊ शकतं आणि ऑटोमॅटिकली तुम्ही कामामध्ये यश मिळवू शकता इट कॅन हेल्प इन आयडेंटिफाईंग द रेलेवन्स ऑफ द रिसर्च तुमच्या टॉपिकचं काही रेलेवन्स आहे काय संबंध आहे ते जर शोधून काढायचं असेल तर तुम्हाला लिटरेचर लिहू अत्यंत महत्वाचं असतं कसं बरं कारण ज्या कोणी व्यक्तींनी अगोदर किंवा संशोधकांनी अगोदर जे काही काम करून ठेवलेलं आहे त्याचा रेलेवन्स काय त्यांचे घटक कोणते होते कोणत्या घटकांवरती भर दिला कोणत्या घटकांवरती भर दिला नाही हे जर तुम्हाला शोधून काढायचं असेल तर तुम्हाला आपोआप लिटरेचर रिव्ह्यूला जावं लागतं त्याचा तुम्हाला संबंध किंवा रेलेवन्स शोधून काढावा लागतो आणि त्या रेलेवन्सच्या अनुसार किंवा त्याच्या माध्यमातून त्याच्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या संशोधना संबंधीचा असणारा रेलेवन्स इझिली आयडेंटिफाय करू शकता शोधू शकता आणि त्याचा अंदाज घेऊन तुम्ही तुमचा लिटरेचर रिव्ह्यू करू शकता म्हणून लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत महत्वाचं आहे मला वाटतं लिटरेचर रिव्ह्यूबद्दल खूप बोललो आहे आपण थोडस पुढे जाऊयात आणखी इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे तरी मी फक्त वाचून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला वाटेल की सांगितलेलं नाही मी ते तुम्हाला नक्की सांगतो रिव्ह्यू द एरिया अ गुड रिव्ह्यू इन्क्रीजेस अ रिडर्स कॉन्फिडन्स इन द रिसर्चर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटन्स अबिलिटी अँड बॅकग्राऊंड या गुड लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून आपल्याला कळू शकतं की कोणकोणत्या रिसर्च एरियाज वरती आपल्याला काम करायचं आहे ज्यावेळेस आपण एखाद्याचा रिसर्च एरिया वाचतो फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक आणखी एक उदाहरण देतो समजा तुम्ही मी मी पण बऱ्याच पैकी रिसर्च केलेला आहे आणि रिसर्च मध्ये मला साधारणपणे दहा पंधरा वर्षाचा चांगला अनुभव आहे मी सध्या रिसर्च बोलत झालं तर मी एक पी एच डी रिसर्च केलेला आहे एक मायनर रिसर्च केलेला आहे एम जी सीचा एक बी सी ओ डीचं केलेलं आहे आणि अशा प्रकारच्या बऱ्याचशा रिसर्च पेपर्समध्ये सुद्धा मी पब्लिकेशन्स करत असतो साधारणपणे माझ्या आतापर्यंत सत्तर ते ऐंशी पब्लिकेशन्स आहेत तर मी एक माझा पी एच डीचा टॉपिक तुम्हाला सांगतो माझा पी एच डीचा टॉपिक जो होता तो कॉस्मॉस कॉपरेटिव्ह बँकेचा फायनान्शियल परफॉर्मन्स अनालिसिस हा टॉपिक होता ज्यावेळेस तुम्ही माझा टॉपिक वाचाल किंवा माझा रिसर्च वाचाल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की सरांचा जो रिसर्च आहे तो फायनान्शियल परफॉर्मन्स अनालिसिसचा आहे म्हणजे फायनान्स संदर्भातला आहे कॉस्मॉस बँकेवरचा तर तुमच्या मनामध्ये एक विचार होऊ शकतो की रिसर्च एरियाज तुम्ही शोधताय रिसर्च एरियाज तुम्हाला कळतील त्यावेळेस तुम्ही टायटल वाचाल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की माझा रिसर्च एरियाज हा फायनान्स होता मग तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न येऊ शकतो किंवा तुमच्या मनामध्ये एक आयडिया जनरेट होऊ शकते सरांचा फायनान्स होता पण मी सुद्धा कॉस्मॉस बँके बँकेवरती मार्केटिंगच्या अँगलने रिसर्च करू शकतो म्हणजे तिथं आणखी एक एखादा नवीन रिसर्च एरिया तयार झाला तो म्हणजे मार्केटिंगचा त्यानंतर एच आरचा येऊ शकतो ह्युमन रिसर्चचा येऊ शकतो त्यानंतर आपण काय होतो त्याला आणखी वेगळ्या प्रकारचे रिसर्च एरिया समजा तिथं सुद्धा मिळू शकतात 
आणि याच्या माध्यमातून काय होतं ज्यावेळेस तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च एरियाज मिळत जातात किंवा आयडेंटिफाय व्हायला लागतात ज्यावेळेस तुमचा स्वतः होऊन हा ज्यावेळेस तुम्हाला कळतं की अरे सरांचा फायनान्स होता ना मग मी मार्केटिंगवर करतो ना किंवा मी एचआर वरती करतो ज्यावेळेस असं होतं त्यावेळेस तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढतो आणि तुमच्यामध्ये असणारी जी काही कॉम्पिटन्सी आहे क्षमता आहे पोटेन्शियल आहे ॲबिलिटी आहे ती आपोआप स्ट्रॉंग होत जाते आणि रिसर्चर एक वेगळ्या अँगलनी रिसर्चचा विचार करायला लागतो आणि त्याचाच फायदा त्याला त्या रिसर्चमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो म्हणून लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं असतं अ गुड रिव्ह्यू प्लेसेस अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट अँड डेमॉन्स्ट्रेट्स इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज खर तर लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून जे काही आपण नवीन आयडिया जनरेट करणार आहोत त्याच्या संदर्भात जे काही आपण नवीन बॉडी ऑफ नॉलेज करणार आहोत किंवा नवीन ज्ञान देण्याचं किंवा नवीन ज्ञान निर्माण करण्याचं काम करणार आहोत त्याच्यामध्ये लिटरेचर रिव्ह्यूचा खूप मोठा भाग आहे खरं तर मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं रिसर्च म्हणजे काय रिसर्च म्हणजे दुसरं दुसरं काही नसून क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज आपण नवीन नॉलेज तयार करतो नवीन गोष्टी तयार करतो नवीन गोष्टींना उजाळा देण्याचा प्रयत्न करतो आणि जर तुम्हाला नवीन गोष्टी तयार करायच्या असतील नवीन गोष्टी निर्माण करायच्या असतील तर तुम्हाला रिसर्च हे करावंच लागतं आणि जर तुम्हाला नवीनच गोष्टी करायच्या असतील तर तुम्हाला मागील जुन्या गोष्टींचा आढावा घ्यावा लागतो आपण जर म्हणत असेल की मी नवीन गोष्ट केलेली आहे तर ती गोष्ट जुन्या काळात किंवा भूतकाळात नव्हती हे तुम्हाला सांगावं लागेल कशाच्या आधारे मागच्या संशोधनाच्या आधार म्हणून लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो मला वाटते तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यूची संकल्पना चांगल्या पद्धतीने कळाली असेल आता आपण एक लिटरेचर रिव्ह्यूच्या संदर्भातल्या असणाऱ्या दोन महत्वपूर्ण अशा व्याख्या बघूयात अ लिटरेचर रिव्ह्यू इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट दॅट एम्स टू रिव्ह्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक ऑफ रिसर्च ही जी पहिली वाक्य आहे ए एन ए टू थाउजंड ची वाक्य आहे व्याख्या कधी कधी असणार वाक्या ही व्याख्या असते व्याख्या म्हणजे काय मी तुम्हाला अगोदर समजावून सांगतो व्याख्या 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 म्हणजे काय तर व्याख्या म्हणजे दुसरं दुसरं काय नसून एखाद्या संकल्पनेचा सरळ आणि साधा अर्थ जो आपल्याला सर्वांना मान्य आहे युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड मिनिंग सिम्पल अँड स्टेट फॉरवर्ड मिनिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन 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 मीन्स वॉट डेफिनेशन इज नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड देवानी व्याख्या केली का नाही कोणी केली आपल्यासारख्या लोकांनीच केली आहे तुम्ही सुद्धा एखादी व्याख्या करू शकता पण व्याख्या म्हणजे नेमकं काय एखाद्या संकल्पनेचा किंवा कल्पनेचा सरळ आणि साधा आणि सर्वांना समजेल असा अर्थ म्हणजे व्याख्या लिटरेचर रिव्ह्यू इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट दॅट एम्स टू रिव्ह्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन अ पर्टिक्युलर टॉपिक ऑफ रिसर्च एखाद्या पर्टिक्युलर टॉपिक रिसर्च वर्कचा एक एम्स रिव्ह्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ नॉलेज ह्याचा घेतलेला आढावा म्हणजे रिसर्च किंवा लिटरेचर रिव्ह्यू त्यानंतर लिटरेचर रिव्ह्यू इज अन अकाउंट ऑफ वॉट हॅज बीन ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड ऑर पब्लिश्ड ऑन अ पर्टिक्युलर रिसर्च टॉपिक बाय अक्रिएटेड स्कॉलर्स अँड रिसर्च जे काही मी आहेत आपण ऑलरेडी आढावा घेतलेलाच आहे या वाक्यातून आपल्याला कळून चुकतं विच इज गिवन बाय युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटो टू थाउजंड वन ही व्याख्या दिलेली आहे ऍक्च्युली ही जी व्याख्या दिली आहे ती युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या प्रोफेसर्सनी दिलेली आहे दोन हजार एकमध्ये आणि या टॉपिक या व्याख्याच्या माध्यमातून काय सांगितलं आहे लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणजे दुसरं दुसरं काही नसून काय आहे ते जे कोणी ऑलरेडी काम करून ठेवलं आहे त्याचं अकाउंट अकाउंट म्हणजे काय अकाउंटमध्ये आपण काय करतो वी ऑनर फ्रॉम कॉमर्स सो अकाउंट इज नथिंग बट वॉट जे काय आले जे काय गेले ते अकाउंट आपण हिशोब ठेवतो हिअर ऑल्सो जे काय अगोदर कोणी करून ठेवलंय पब्लिश केलंय एस्टॅब्लिश केलंय नवीन ज्ञान म्हणतोय त्याचा इथं एक डिपॉझिटरी असते तिथे एक डिपॉझिट करून ठेवलंय त्यांनी आणि त्याचा आपल्याला आढावा घ्यावा लागतो दिस इज फॉर ॲज लिटरेचर यू इन टर्म्स ऑफ रिसर्च तर लिटरेचरच्या भाषेमध्ये तर आपण काय म्हणतो लिटरेचर रिव्ह्यू म्हणतो किंवा रिसर्च भाषेत आपण त्याला लिटरेचर रिव्ह्यू असं म्हणतो असं त्यांनी सांगितलेलं आहे बघूयात आता हे जी लिटरेचर रिव्ह्यू प्रोसेस आहे ती कशी आहे बाबा नेमकी याच्यामध्ये नेमकं काय केलं जातं कोणत्या गोष्टींचा इथं आपण प्रामुख्याने आढावा घेतला आहे कोणत्या गोष्टींचा आपण इथं विचार करणं गरजेचं आहे या सर्व गोष्टीची माहिती आपण या प्रोसेसच्या माध्यमातून घेणार आहोत तर नेमकं हे जी लिटरेचर रिव्ह्यूची प्रोसेस आहे ती कशी सुरू होते काय आहे ती प्रोसेस आपण याचा थोडासा थोडक्यात आढावा घेऊयात 
बुम्मी बगत अपन सुरुआती वरिया भाव पास सुरुआत करू वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इतने बगू कि प्रोसेस नीमी कश्मी होते जनरेट अ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द लिटरेचर तुम्हारे जी का टॉपिक है तेजी एक कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करा नर डिस्कवर रिनेशनशिप बिट्वीन थीम्स एंड इश्यूज थीम्स एंड इश्यूज जे का है तुम्हारे टॉपिक मदले ये एक सहसंबंध शोधा रिनेशनशिप तैयार करा कि शोधा कंपेर व्हाट द ऑथर दर से तुम्हें एखाद व्यक्ति से लिटरेचर वाचता पेपर वाचता थेसिज वाचता बुक्स कंपेर कराए समझा तुम्हें दोन ऑथर्स लिटरेचर वाचना तुम्हें समझा पवार सर लिटरेचर वाचना शाह सर लिटरेचर तुम्हारा तुलना करता आईजेगा कंपेर वॉट द ऑथर दर से लेखक तुलना करता आईजेगा रीडिंग द लिटरेचर जी का लिटरेचर शाह सर है पवार सर है तुम्हारा वाचे है कंपेर कराए देन वॉट आर द स्कॉलर सिंग स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर्स तुम्हें लिटरेचर वाचल बुक्स वाचले रिसर्च स्कॉलर का मत टीकात्मक अभ्यास है टीकात्मक बनने पेक्षा विश्लेषणात्मक अभ्यास का समझ आइडेंटिफाई थीम्स ऑफ फॉर इश्यूज जे कई थीम्स है जे कई इश्यूज है तो आइडेंटिफाई करा शिका आइडेंटिफाई करा मदद करते इंटीग्रेट द लिटरेचर सो दैट इट टेल्स अ स्टोरी इन इट्स ओन राइट कनर लिटरेचर इंटीग्रेट करा एक स्टोरी बनवा तुम्हारा राइट मध्य दिया कंटिन्स क्रिटिस क्रिटिकिंग ऑफ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तुम्हें कन्सेप्चुअल जर तुम्हारा फ्रेमवर्क तैयार कराए तो तुम्हारा कंटिन्ुअसली क्रिटिसाइज करा लगे तुम्हारा एक फ्रेमवर्क मिले खरतर हि जी प्रोसेस है ती अ है एनालि करते नोईंग वॉट स्कॉलर्स हैव कन्क्लूडेड एनालि मध्यम शोधने का प्रयत्न करते कि स्कॉलर्स का मनता है रिसर्च प्रॉब्लम हा खराब बेस आतो ज्यास अपन कुछ रिसर्च सा जो रिसर्च प्रॉब्लम हाँ मूल आधार मूल आधारा तुम रिसर्च डिपेंड टोटली डिपेंड सिंथेसिस आइडेंटिफाइंग इश्यूज एंड थीम्स ज्यादा तुम्हें सिंथेसिस करता मुझे का इश्यू कि थीम तुम्हें शोधन का ओखने का प्रयत्न करता खरतर कुछ रिसर्च सा दोन गोषी अत्यंत महत्व एनालि होते रहता सिंथेसिस एखाद इश्यू कि थीम शोधने ती तो इश्यू कि ती थीम शोध जो का तुम्हारा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होते है तो अत्यंत महत्व कारण रिसर्च का मूल कारण का रिसर्च प्रॉब्लम आते जो प्रॉब्लम न से तो रिसर्च आना नहीं जो प्रॉब्लम आए तो नक्की रिसर्च इम्पॉर्टंट ऑफ लिटरेचर का महत्व है बार लिटरेचर रिव्यू च न महत्व का इम्पॉर्टन्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू मैं मटल कि तुम्हें रिसर्च कर तैयार होता एक टॉपिक तुम्हार मना में तो तुम्हारा रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर गरजे है का महत्व है तो आप वन बाय वन बढ़त रहो तो इत या स्लाइड मध्य अपन बढ़ना आहोत कि लिटरेचर रिव्यू च सर्वत महत्व उद्देश्य का है महत्व है रिसर्च रिसर्च करता अपन मन तो लिटरेचर योगला खूब महत्व है का अपने एवं महत्व देते हैं कारण अपन शोध का बहुत कशा सा लिटरेचर रिव्यू हा अत्यंत महत्व पार्ट है तो यहाँ अपन बहुए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन जर तुम्हारा तुम्हार रिसर्च मधला जर रिसर्च प्रॉब्लम शोध शोधाएं शोध का तो तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू करावा लगे ज्यादा अगोदर रिसर्च को रिसर्च प्रॉब्लम वरती काम के लिए तुम्हें शोधा तुम्हारा रिसर्च प्रॉब्लम को तुम्हें आड़ावा हे घया मनु खरतर लिटरेचर रिव्यू ये अत्यंत महत्व है नर डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन ज्यास तुम्हारे मना में का प्रश्न ये तुम्हारे प्रश्नाच प्रश्नाच उत्तर शोधने 
तुम्ही रिसर्च करत असता जर तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन्स डेव्हलप होत असतील आणि त्याला जर तुम्ही रिफाईनमेंट करायची असेल तर नक्कीच तुम्हाला याचा उपयोग होऊ शकतो म्हणून तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं आहे एकच मिनिट हॅलो हॅलो ओके द सेकंड पॉइंट इज व्हॉट जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन और प्रोजेक्ट्स ऍक्टिव्हिटीज फॉर द डिसिप्लिन तुमच्या संशोधनासाठी जे काही आवश्यक ते क्वेश्चन जे आहेत प्रोजेक्ट जे आहेत ऍक्टिव्हिटीज जे आहेत ते तुम्हाला याच्या माध्यमातून जनरेट किंवा तयार किंवा निर्माण करता येतात म्हणून तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं आहे त्यानंतर ओरिएंटेशन टू व्हॉट इज नोन अँड नॉट नोन अबाउट अन एरिया ऑफ एन्क्वायरी टू असर्टेन व्हॉट रिसर्च कॅन बेस्ट कंट्रीब्युट टू नॉलेज ऑलरेडी वी हॅव सीन आपण बघितलंय काय बघितलंय की ऑलरेडी कोणी काय केलं आहे नोन गोष्टी कोणत्या आहेत अननोन गोष्टी कोणत्या आहेत तुमच्या एरियामधल्या याचा तुम्हाला जर अंदाज घ्यायचा असेल आणि त्या अंदाजाच्या आधारावरती जर तुम्हाला नवीन काही कंट्रीब्यूट करत असेल टर्म्स ऑफ नॉलेजमध्ये किंवा रिसर्च नॉलेजमध्ये तर ते तुम्ही करू शकता ज्या वेळेस तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू करता त्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गॅप्स ऑर इनकन्सिस्टन्सीज इन अ बॉडी ऑफ नॉलेज तुम्हाला जर एखाद्या रिसर्चमधला गॅप शोधून काढला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं केलं की तुम्ही एखादा टॉपिक घेतलाय आणि तुम्हाला बघायचं आहे की तुमच्या ह्या टॉपिकवरती काही रिसर्च झाला की नाही ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च लिटरेचर रिव्ह्यूला जाल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही या या गोष्टी अगोदरच्या रिसर्च किंवा अगोदरच्या रिसर्चर्स नाही किंवा संशोधकांनी या या गोष्टींवरती काम केलेलं आहे पण या गोष्टीवरती काम केलेलं नाही ज्या गोष्टीवरती काम केलेलं नाही त्याला म्हणायचं रिसर्च गॅप तुमचं एखादं मार्केटिंगचं आस्पेक्ट आहे मार्केटिंगच्या आस्पेक्टवरती बऱ्याच लोकांनी काम केलं पण ऑनलाईन मार्केटिंग हा ही जी थीम आहे किंवा ही जी संकल्पना आहे याच्यावरती कोणी काम केलेलं नाही त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येते की असं काम झालेलं नाही त्याला म्हणायचं रिसर्च गॅप आणि हे जर तुम्हाला शोधून काढायचं असेल तर तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू शिवाय पर्याय नाही तुम्हाला हे कधी कळेल ज्यावेळेस तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू कराल त्यावेळेस तुम्हाला हे कळेल तोपर्यंत तुम्हाला हे कळणार नाही त्यानंतर डिस्कवरी ऑफ अनअन्सर्ड क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लेम्स तुमच्याकडे जे काही प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नाचं तुम्हाला उत्तर मिळालं नाही जे प्रश्न अनुत्तरित आहेत अजूनही अशा प्रश्नाचं जर तुम्हाला उत्तर किंवा असे प्रश्न शोधायचे असतील एखाद्या सब्जेक्ट संदर्भातले कॉन्सेप्ट संदर्भातले संकल्पनेच्या संदर्भातले एखाद्या प्रॉब्लेमच्या संदर्भातले तर नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करावंच लागेल त्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ अ नीड टू रेप्लिकेट अ प्रॉयल स्टडी इन डिफरंट स्टडी सेटिंग्स ऑन डिफरंट सॅम्पल्स और साईज और डिफरंट स्टडी पॉप्युलेशन्स त्यानंतर ज्या वेळेस तुम्ही एखादा रिसर्च अंडरटेक करता किंवा घेता आणि त्याच्यावरती तुम्ही एक काम करत असता समजा मी एखादं काम केलं आहे कुठलं काम केलं आहे मी बारामती शहरातील महाविद्यालयीन तरुणाचा ऑनलाईन संदर्भातला अभ्यास केला आहे ऑनलाईन एक्झाम्स ऑनलाईन लेक्चर संदर्भातला अभ्यास केला आहे पण मी ज्या काही गोष्टी किंवा मी जे काही सॅम्पल साईज किंवा एरिया निवडला होता तो फक्त बारामती होता विद्यार्थी कुठले होते ग्रामीण भागातले होते अशाच प्रकारचं स्टडी आपल्याला शहरी भागातला करता येऊ शकतो महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांसाठी करता येऊ शकतो त्यानंतर इंडियातल्या विद्यार्थ्यांसाठी करू शकतो आपण जगातील विद्यार्थ्यांसाठी करू शकतो म्हणजेच काय याच्यातून आपल्याला ठरवता येऊ शकतं की मला कुठल्या एरियासाठी जायचं आहे ऑल ओव्हर इंडियासाठी जायचं आहे महाराष्ट्रासाठी जायचं आहे बारामतीसाठी जायचं आहे का ओनली टी सी कॉलेजपुरतं जायचं आहे याचा तुम्ही या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने आढावा घेऊ शकता म्हणून तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं आणि आवश्यक असणार आहे त्यानंतर आयडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेव्हंट थेरॉटिकल और कन्स्पिच्युअल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर रिसर्च प्रॉब्लेम तर तुमच्या रिसर्च प्रॉब्लेमसाठी आवश्यक असणारी संबंधित असणारी थेरॉटिकल आणि कन्स्पिच्युअल फ्रेमवर्क हवी असेल तर नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यू याचा अंदाज किंवा याचा आढावा अवश्य घ्यावा लागेल त्यानंतर आयडेंटिफिकेशन और डेव्हलपमेंट ऑफ न्यू और रिफाइंड क्लिनिकल इंटरव्हेन्शन टू टेस्ट थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च ज्यावेळेस आपण एम्पेरिकल रिसर्च करतो एम्पेरिकल रिसर्च म्हणजे काय अनुभवाच्या आधारावरती केलेलं रिसर्च जसं की मी आता म्हटलं की कोविड काळामध्ये माणसाची स्थिती काय होती मानसिक स्थिती काय होती लोकांची हे मला काय असं पुस्तकात नाही सापडणं मला कोविड काळात आपण सगळ्यांनीच लॉकडाऊन फेस केलंय कोविड काळाचा फेस केलाय मला तुमची मतं जाणून घ्यावी लागतील 
आणि या दरम्यान मी जो काही स्टडी करेन त्याला आपण काय म्हणतो इम्पिरिकल रिसर्च आणि जर तुम्हाला इम्पिरिकल रिसर्च करायचं असतील आणि काही गोष्टी डेव्हलप करत असतील आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काही टेस्टिंग करत असेल तर तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला लिटरेचर रिव्ह्यूचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो त्यानंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेंथ्स अँड विकनेसेस ऑफ डिझाईन मेथड्स ऑफ इन्क्वायरी अँड इन्स्ट्रुमेंट्स युज इन द अर्लियर रिसर्च वर्क त्यावेळेस तुम्ही रिसर्च करता त्यावेळेस तुम्ही काय डिझाईन वापरता मेथड्स वापरता इन्स्ट्रुमेंट्स वापरता रिसर्च करत असताना रिसर्चच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत महत्वाची गोष्ट काय आपण डिझाईन वापरत असतो आणि हे सर्व करत असताना आपल्याला त्याचे काय फायदे जाणवतात काय तोटे जाणवतात समजा मी एखादी विशिष्ट अशी पद्धत निवडली आणि नंतर माझ्या लक्षात आलं की ही पद्धत माझ्या रिसर्चसाठी तेवढी उपयोगी नव्हती त्याचे काही ड्रॉबॅक्स होते किंवा मी एखादे इन्स्ट्रुमेंट निवडले आणि त्या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून मी रिसर्च करते तर मला असं लक्षात येऊ शकतं की हे इन्स्ट्रुमेंट अत्यंत चांगलं आहे हे खूप स्ट्रांगलं आहे स्ट्रेंथफुल आहे तर मला ज्या वेळेस मी एखादा रिसर्च करतो किंवा एखादा रिसर्च एखाद्या तर रिसर्च वाचतो लिटरेचर रिव्ह्यू करतो त्यावेळेस कळते की जे काही मेथड्स वापरले जे काही डिझाईन वापरले जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स वापरले ते खरंच युजफुल होते का आणि जर नव्हते तर मग ते वापरू नयेत ह्याचाही मला मेसेज मिळतो तर लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून मला कळू शकतं की कोणत्या मेथड्स वापरल्या गेल्या पाहिजे कोणत्या मेथड्स वापरल्या नाही गेल्या पाहिजे कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स वापरले गेले पाहिजे कोणते इन्स्ट्रुमेंट उपयोगी आहेत कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स उपयोगी नाहीत याचा चांगल्या पद्धतीने मला एक आढावा कळतो किंवा एक अंदाज येतो म्हणून खरं तर लिटरेचर रिव्ह्यू करणं अत्यंत गरजेचं आहे नंतर डेव्हलपमेंट ऑफ हायपोथेसिस इज टू बी टेस्टेड इन अ रिसर्च स्टडी त्यानंतर रिसर्च करत असताना आपण काही हायपोथेसिस म्हणजे ग्रहितक आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत ग्रहितक असतात आपण काय अंदाज मानतो काय प्रिडिक्शन्स वर्तवत असतो आणि त्याचं आपण टेस्टिंग कसं करणार आहोत याचा सुद्धा अंदाज आपल्याला या लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून आपणास येत असतो त्यानंतर हेल्प इन प्लॅनिंग द मेथॉलॉजी ऑफ द प्रेझेंट रिसर्च स्टडी जे काही आपली सध्याची प्रेझेंट रिसर्च स्टडी आहे त्याचं जर तुम्हाला प्लॅनिंग करायचं असेल त्याच्याच मेथडॉलॉजीचं प्लॅनिंग करायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला या लिटरेचर रिव्ह्यूचा खूप मोठ्या प्रमाणावरती फायदा होऊ शकतो त्यानंतर इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेव्हलपमेंट ऑफ रिसर्च इन्स्ट्रुमेंट तर तुम्हाला एखादं नवीन रिसर्च इन्स्ट्रुमेंट डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्ही रिसर्च लिटरेचर रिव्ह्यूचा आढावा घेऊन ते करू शकता कसं ऑलरेडी जुनी ज्यांनी कुणी डेव्हलपमेंट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी आहेत आणि कोणत्या गोष्टी नाहीत याचा तुम्हाला चांगला अंदाज लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून येऊ शकतो आणि तुम्हाला एक गोष्ट कळून चुकते की मला या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये या या गोष्टी हव्यात ज्या इतरांच्या नव्हत्या फॉर एक्झाम्पल तुम्ही माझं इन्स्ट्रुमेंट चेक केलेलं आहे तुमच्या लक्षात आलं किंवा पवार सरांच्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये या गोष्टी नाही आहेत ज्या मला अपेक्षित होते तुम्ही तुमच्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये टाकू शकता आणि एक नवीन आणि चांगलं परिपूर्ण असं इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही तुमच्या याच्यासाठी डेव्हलप करू शकता म्हणून सुद्धा अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय लिटरेचर रिव्ह्यू करणं गरजेचं आहे द लास्ट वन आयडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल डिझाईन अँड डेटा कलेक्शन मेथड्स फॉर अ सिस्टम तुमच्या संशोधनासाठी योग्य अशी संशोधन पद्धती संशोधन रचना आपण ज्याला म्हणतो ती अस निवडणं किंवा ती शोधणं लिटरेचर रिव्ह्यूच्या माध्यमातून सोपं होऊ शकतं तसेच तुमच्या संशोधनासाठी जो आवश्यक असा डेटा आहे डेटा कलेक्शनच्या मेथड आहेत प्रायमरी डेटा कलेक्शन सेकंड डेटा कलेक्शन आपण ते सविस्तर पुढच्या लेक्चर्समध्ये बघणार आहोत ते शोधणं सुद्धा अत्यंत महत्वाचं असतं विशेषतः तीन प्रकारच्या संशोधन पद्धती आपण वापरतो संशोधन रचना आपण वापरतो ज्याला आपण म्हणतो क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च डिझाईन आणि मिक्स्ड याच्यामध्ये दोन्हीचा समावेश असतो क्वांटिटी पण असते आणि क्वालिटी पण असते तर हे पुढे जाऊन आपण व्यवस्थित बघणार आहोत तर याच्या माध्यमातून आपण बघितलंय की लिटरेचर रिव्ह्यू किती महत्वाचं आहे आणि कशा प्रकारचा रोल हा लिटरेचर रिव्ह्यू प्ले करतोय या गोष्टींमध्ये तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण संशोधन लिटरेचर रिव्ह्यू करत असताना कोणकोणत्या गोष्टी त्याचं महत्व पाहिलेलं आहे आता आपण पोचलेलो आहोत पर्पज ऑफ पर्पज ऑर नीड ऑफ रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर स्टडी और रिलेटेड लिटरेचर रिव्ह्यू लिटरेचर रिव्ह्यूचा उद्देश काय गरज काय या गोष्टीपर्यंत आपण पोचलेलो आहोत एक वाजलेलं आहे आपण इथं थांबूयात आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये इथून आपण सुरुवात करूयात तर उद्या ही स्लाईड लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो जेणेकरून आपल्याला याचा अंदाज घेता येईल तर इथं आपण थांबूया आणि या साईट पासून आपण सुरुवात करूयात आणि उद्या पुन्हा जर आपण भेटणार आहोत उद्या आपलं टायमिंग आहे बारा ते एक आणि उद्या सगळ्या मुलांनी मला भेटायचं आहे 
अशी अपेक्षा आहे जे सिरियस घेणार नाहीत अभ्यास करणार नाहीत लेक्चर करणार नाहीत त्यांचा रिझल्ट फायनल आहे तो म्हणजे फेल सो दिस इज फॉर टुडे सेशन आय स्टॉप माय प्रेझेंटेशन हिअर अँड आय गेट बॅक टू द होम स्क्रीन अँड देर आर देर आय लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मला वाटतंय तुम्हाला या लेक्चरच्या माध्यमातून लिटरेचर रिव्ह्यू बद्दल मी जी काही आयडिया दिली ती नक्कीच समजली असेल तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुमचे प्रश्न विचारा प्रश्न नसतील तर आपण थांबायला हरकत नाही प्रश्न आहेत का प्रश्न आहेत का नो सर 